హలో ఎవ్రీవన్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఎంఎస్ ఆఫీస్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ సో ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది దేనిలో యూజ్ అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అనేది ఒక ఆటోమేషన్ టూల్ దేనిలో యూజ్ చేస్తారు ఇది అంటే వర్డ్ ప్రాసెసింగ్లో యూజ్ చేస్తారు వర్డ్స్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా స్ప్రెడ్ షీట్ ప్రాసెసింగ్ స్ప్రెడ్ షీట్ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది ఇందులోనే ప్రజెంటేషన్ ప్రాసెసింగ్ కూడా ఉంటుంది రైట్ సో వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ స్ప్రెడ్ షీట్ ప్రాసెసింగ్ ప్రజెంటేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఇవన్నీ ఎందులో ఉంటాయంటే ఎంఎస్ ఆఫీస్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇది ఒక ఆటోమేషన్ టూల్ అని చెప్పుకోవచ్చు వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏం లేదు వర్డ్ దేంతో రెడీ అవుతుంది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటేనే వర్డ్స్ చేయొచ్చు వర్డ్స్ ఉంటేనే పారాగ్రాఫ్లు సో ఏదైనా ఆల్ఫాబెట్స్తో మనం ఏదైనా మ్యానిపులేషన్ చేయాలి అంటే ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ యూజ్ చేస్తాం దీనిలో లెటర్లు కానీ అప్లికేషన్లు కానీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా స్ప్రెడ్ షీట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ప్రజెంటేషన్ అనేది కూడా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఒక ముప్పై మందికి నలభై మందికి మీరు ఏదైనా సెమినార్ ఇవ్వాలన్నా సో ఇలాంటి ప్రజెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేసి మనం సెమినార్ అనేది ఇవ్వచ్చు సో వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన వర్డ్ అనే అప్లికేషన్ అనమాట సో స్ప్రెడ్ షీట్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఎక్సెల్ అనే అప్లికేషన్ ప్రజెంటేషన్ ప్రాసెసింగ్ అంటే పవర్ పాయింట్ అనే అప్లికేషన్ ఉంటుంది రైట్ సో వర్డ్ అనే అప్లికేషన్లో ఇంటర్ఫేస్ మనకు మధ్యవర్తిగా ఎవరు ఉంటారంటే పేజ్ ఉంటుంది అదే ఎక్సెల్లో ఏముంటుందంటే షీట్ ఉంటుంది క్యాలిక్యులేట్ చేయ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడానికి మనకి రోస్ కాలమ్స్ అవసరం పడుతుంటాయి కాబట్టి సో ఎక్సెల్లో ఇంటర్ఫేస్గా మనకు షీట్ అనేది ఉంటుంది పవర్ పాయింట్లో స్లైడ్ అనేది మనకి ఇంటర్ఫేస్గా ఉంటుంది వర్డ్లో మనం ఏదైనా సేవ్ చేస్తే పర్మనెంట్గా స్టోర్ చేస్తే దాన్ని మనం డాక్యుమెంట్ అని పిలుస్తాం వర్క్ బుక్లో అయితే వర్క్ సారీ ఎక్సెల్లో అయితే వర్క్ బుక్ అని పిలుస్తాం అదేవిధంగా పవర్ పాయింట్లో అయితే ప్రజెంటేషన్ అని పిలుస్తాం రైట్ ఒక్కో దానిలో ఒక్కో రకమైన ఇంటర్ఫేస్ ఒక్కో దానిలో ఒక్కో ఒక్కో అప్లికేషన్లో చే సేవ్ చేసిన ఫైల్ని మనం ఒక దానిలో డాక్యుమెంట్ అంటాం ఒక దానిలో వర్క్ బుక్ అంటాం ఒక దానిలో ప్రజెంటేషన్ అంటాం ఒకవేళ కనుక మీరు ఈ ఫైల్ని కనుక సేవ్ చేస్తే వర్డ్లో రాసిన ఫైల్ని సేవ్ చేస్తే మనకి ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్గా డాట్ డివోసీ ఎక్స్ వస్తుంది అదే ఎక్సెల్లో డాట్ ఎక్సెల్ఎస్ ఎక్స్ వస్తుంది అండ్ అదేవిధంగా పవర్ పాయింట్లో డాట్ పీపీటీ ఎక్స్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్గా వస్తుంది మనం ఇదే విధంగా చూసుకుంటే ఏబీసీ డాట్ డివో సిక్స్ ఫైల్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్సెల్ అనే అప్లికేషన్లో ఓపెన్ చేయలేం అదేవిధంగా పవర్ పాయింట్లో కూడా ఓపెన్ చేయలేం పవర్ పాయింట్లో రెడీ చేసిన సేవ్ చేసిన అప్లికేషన్ని వర్డ్లో కానీ ఎక్సెల్లో కానీ ఓపెన్ చేయలేం సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎంపీ త్రీ అనే ఆడియో సాంగ్ని తీసుకెళ్ళి ఎంపీ ఫోర్లో ప్లే చేయలేము ఎంపీ ఫోర్ని తీసుకొచ్చి ఎంపీ త్రీలో కూడా ప్లే చేయలేం ఇదే విధంగా మనకి ఒక్కో అప్లికేషన్లో ఒక్కో విధంగా మనం పని చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ వర్డ్ కానీ ఎక్సెల్ కానీ పవర్ పాయింట్ కానీ ఓపెన్ చేయడానికి అన్నిటికీ ఒకటే పద్ధతి స్టార్ట్ బటన్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అనే అప్లికేషన్లో నుంచి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అని ఎక్సెల్ అని పవర్ పాయింట్ అని ఓపెన్ చేస్తాం ఇది నార్మల్ మెథడ్ ఒకవేళ కనుక మీరు షార్ట్ కట్ పద్ధతిలో ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే కీబోర్డ్లో ఉన్న విండో సింబల్ ప్లస్ ఆర్ సింబల్ రెండు కలిపి టైప్ చేయగానే మీకు ఒక రన్ డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది ఈ రన్ డైలాగ్ బాక్స్లో మీరు కనుక వర్డ్ ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటే విన్ వర్డ్ అని టైప్ చేయొచ్చు అదే కనుక ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటే ఎక్సెల్ అని టైప్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా పవర్ పాయింట్ ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటే పవర్ పిఎన్టి అని ఓపెన్ టైప్ చేయొచ్చు సో వర్డ్ ఓపెన్ అవ్వాలంటే విన్ వర్డ్ ఏ స్పేసెస్ లేకుండా విన్ వర్డ్ అని టైప్ చేయాలి ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎక్సెల్ లేదు పవర్ పాయింట్ ఓపెన్ చేయాలంటే పవర్ పిఎన్టి అని రాయాల్సి ఉంటుంది సో మీరు ఎవరి ఎవరైనా అడిగితే కనుక వర్డ్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి అంటే కనుక విన్ వర్డ్ డాట్ సారీ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఏంటి అంటే కనుక విన్ వర్డ్ డాట్ ఈఎక్సి అని ఎక్సెల్ యొక్క ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అంటే ఎక్సెల్ డాట్ ఈఎక్సి అని పవర్ పాయింట్ యొక్క ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అంటే పవర్ పిఎన్టి డాట్ ఈఎక్సి అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ అయినప్పటికీ వీటిలో ఒకటి కామన్గా ఒక బటన్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఆఫీస్ బటన్ అని పిలుస్తాం దాన్ని మనం
సో ఈ ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి అన్నింటిలో సేమ్గా ఉంటుంది న్యూ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్లో అయితే కొత్త డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఎక్సెల్లో అయితే కొత్త ఎంపీ వర్క్ బుక్ ఓపెన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా పవర్ పాయింట్లో అయితే కొత్త ప్రజెంటేషన్ ఓపెన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఓపెన్ ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ సేవ్ చేసిన ఫైల్ని రీఓపెన్ చేసుకోవడానికి ఓపెన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సేవ్ ఎందుకంటే పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ చేసుకోవడానికి మనం ఇప్పుడు రాస్తున్న ఫైల్ని కనుక స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే సేవ్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసి ఏ లొకేషన్లో స్టోర్ చేసుకోవాలో అదే లొకేషన్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సేవ్ అయ్యదనే ఆప్షన్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకి డూప్లికేట్ కాపీస్ కానీ అప్డేటెడ్ కాపీస్ కానీ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే సేవ్ అయ్యదనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తాం ప్రింట్ పేపర్లో ప్రింట్ తీసుకోవడానికి ప్రింట్ అనే ఆప్షన్ క్లోజ్ అనే ఆప్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఏంటంటే పేజ్ కదా సో ఆ ఒక్క పేజ్ని మాత్రమే ఆ ఇంటర్ఫేస్ని మాత్రమే క్లోజ్ చేయాలంటే క్లోజ్ అనే అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాం వీటి గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా మనం ప్రాక్టికల్ సెషన్ ప్రాక్టికల్ సెషన్లో తెలుసుకుందాం సో ఇవాళకి ఇదండి వీడియో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ టుడే